后你别跟我了。金公主，王贵妃才是你额娘，嫔妃不是。我额娘是嫔妃，不是王贵妃，王贵妃是王女人。我要我要。哎，金公主，站住！金公主，你别胡说，我额娘等着你呢。金莲，你这孩子，胡说些什么呢？你就是坏女人，你害得皇额娘被关进了怡红宫。你，你给我闭嘴！金莲，娘，金莲，金莲没事，没事，没事啊。景元他说的没错，翊坤宫娘娘就是被你陷害的。额娘，不怕。额娘，额娘在呢。她是我的女儿，不是你的。英妃，一定是你教坏我女儿的。景元他能分辨得出是非，他的确不喜欢你。其实岂止是孩子，即使你未同父后。我们也照样看不惯你这种用龌龊手段上位的女人。我不喜欢你，我讨厌你，你一定要做过许多坏事，所以十四弟和十六弟才会夭折的。你胡说！你是我的女儿，你怎么可以污蔑你亲娘呢？一飞，早知道你不服，今天本宫就要让你知道，什么叫心服口服。来人，在！宁妃犯上不敬，拉下去杖责。你敢？本宫是皇贵妃，主理六宫，为何不敢？皇上李重蒙古，你岂敢动？还愣着干什么？给本宫，给本宫打这个不知天高地厚的女人！皇贵妃娘娘息怒！皇贵妃娘娘息怒！皇贵妃娘娘息怒！快动手啊！皇贵妃娘娘息怒！妃娘娘息怒啊！妃娘娘息怒！太后驾到！太后晚安。这是做什么？哀家刚从安华殿给永琪诵经超度回来，一路就听得你们喧闹。臣妾知错。起来吧。当皇贵妃日子也不短了，还不能让嫔妃心服？影妃啊，你位分低一些，也该懂得尊卑上下。太后恕罪，原是臣妾见景元大哭，心疼不已，情急之下才犯上的。皇祖母，皇贵妃掐景元，景元好痛。景元啊，皇贵妃到底是你额娘，你即便在尹妃膝下长大，不叫她一声额娘，也得称呼一声令娘娘。皇祖母，尹妃娘娘才是景元的额娘。你这孩子虽然不懂规矩，但足见尹妃对你一直疼爱。既然如此，景元。还是交由尹妃来抚养吧。太后，景元脾气也性子大，断不能将旁人教养了，还是臣妾自己来吧。景元好好的，断不会像皇贵妃所言那么不堪，否则皇上不会那么喜爱。难道皇贵妃是不放心我来养育吗？景元到底不是你亲生的，养娘不如生娘亲，养娘怎会真心待孩子好？是吗？太后，臣妾失言，臣妾知错了。是，生娘不如养娘好，养育之恩大过天。哼，什么生养养娘的，哀家没你心思多。孩子是谁养大的，愿意跟着谁，那就是谁的孩子。景元，你愿意跟着谁，自己说。皇祖母，景元跟着额娘。额娘真没白疼你。皇祖母，景元生病是额娘喂药，天寒是额娘添衣，额娘最疼景元了。嗯
，警员懂事。你看看你自己的言行，配不配做这孩子的额娘？臣妾知错。尹妃啊，好好看顾着警员。你记住了。孩子和谁最亲，谁就是他的亲额娘。谢太后。真闹了这么一出，皇贵妃突然带走了七公主，蒙古嫔妃本来就不满皇贵妃，这就闹了起来。不过，也不能怪蒙古嫔妃无礼，皇贵妃太过于言辞不当，才惹得嫔妃离心，公主不满，连太后都被得罪狠了。都怪朕，当日太过心急，想着乌拉那拉氏断发，后宫之事不能无人料理，才强扶魏氏为皇贵妃。谁知他不能安定后宫，安抚儿女，连对皇额娘说话都这么不知轻重。玉火，这回永琪百日祭祀之事，不许他过问，叫于妃主持吧。是，皇上，那翊坤宫娘娘。请求为荣亲王百日祭祀、敬香守灵之事，您可允准了？他要去给永琪上香守灵一日，便让他去吧。只是叫他晚些，别和其他嫔妃撞在一块了。那奴婢去安排。何静公主，尹娘娘，要不是今日荣亲王百日祭祀，也难得跟公主见上一面。公主近日可好？甚好，谢尹娘娘关心。听说上回令娘娘想要带走您的七公主。结果被您和蒙古嫔妃们一闹，反倒连你们的请安都免了，令娘娘闹了个好大的没脸。这样的人，只会在皇上面前狐媚讨好，对上冒犯太后，对下又不能教养好儿女，让咱们六宫怎能敬仰？这前两件我倒是知道，这不能教导好儿女，又是如何呢？一心只想往皇后位子上爬的人，会怎样教育儿女呢？公主若是不信，她可以自己派人去看看。永言，在上书房都学了什么呀？皇阿玛让师傅教我《孝经》。我都认真学了。皇阿玛说，皇家子弟除了孝，更要忠，先君臣，后父子。好孩子，你皇阿玛说的没错，但是你要记着，不必什么事儿都听你皇阿玛的。你我是母子，血浓于水，你心里呀、啊，只能向着额娘。嗯，不管以后发生什么事情，你都得护着额娘，和额娘一条心，记住了吗？嗯，走。
，听您的吩咐，小德子近来总盯着皇贵妃那儿，他亲耳听见的。哼，这种女人，就是玉坤宫倒了，她的脚啊也不配沾上中宫的一点泥。看来，影妃他们说的都是真的。皇贵妃，真是这么教导永言的？儿臣不敢欺瞒皇阿玛，永言还小。留在这样的生母身边，太容易被影响。近朱者赤，自然好，就怕会近墨者黑。唉，景色，有些话，朕也只能和你说说了。自从永琪薨逝后，环顾宫中，能继承皇位的皇子，只有永基，还有永言。这永基啊，虽然年纪长些，但经历了风波，性子别扭。如今给你皇祖母养着，也不知这性子能不能改过来。这永言吧，虽然机灵，但年纪尚小，未来如何，也不好说。就是永言年纪小，如同一张白纸，可以任意描画，如今竟被生母教导着，不与君父一心，实在令人担忧啊。咱们爱新觉罗家的皇子，岂能容这样的生母教养着？玉活，奴婢在。你和金宝去永寿宫，将永灵交给尹妃养着。这景云呢，就留给客嫔。至于永言嘛，就送去寿康宫，给太妃们细心教养着。是。花妈，花妈，是否龙体不适？这没事，花吗？额娘，儿子好乏，皇阿玛让儿子抄的这个书，儿子不想抄了。罢了，歇会儿再抄。但是呢，皇阿玛给你安排的功课。还是要完成的。是，玉壶姑姑，玉壶姑姑，我们主在休息呢，您……哎，奴婢请皇贵妃娘娘安。玉壶姑姑怎么来了？皇贵妃娘娘，奉皇上旨意，即日起，十七阿哥由尹妃娘娘抚养，九公主由客嫔娘娘抚养，十五阿哥挪去寿康宫居住，由太妃照料。皇上怎么下了这般旨意？皇上还说，往后所有蒙古嫔妃都不受您管束，也不必向您请安，您也别计较。那本宫还算什么皇贵妃？您自然还是皇上亲封的皇贵妃。那永言能不能留下？他从小是在本宫身边长大的。皇贵妃娘娘，奴婢只能说一句：您都教了十五阿哥些什么呀？皇上知道了，如何还能把他留在您身边？那奴婢带小主子走了。放肆！谁敢动他？说吧，说吧，说吧，说吧，说吧，说吧，没事，没事。住，住！太后护着乌拉那拉氏的孩子，本宫的孩子偏要被带走。乌拉那拉氏，他被困在异国宫，他他还是不放过本宫啊！他已经断发，禁足，又被夺了册宝，他已经什么都不是。你这个贱婢，你这个吃里扒外的东西，你给谁说的？没有，奴婢没有，奴婢一心为主，怎么会吃里扒外呢？看着我，你再说一遍啊！这些变故都是从你去了安华殿，见到乌拉那拉氏开始的。你背叛本宫。你敢背叛本宫！你本宫娘娘真是掳了奴婢
去，可奴婢什么都没有说，奴婢一心对主人，什么都没有说呀。主息怒，主，春蝉最忠心，断不会背叛主。主，皇上的命令不可违抗，您万不能生气。这要是皇上知道了，怪罪下来。咱们又担待不起，主息怒，主息怒，主息怒！我的永远，我的永远！啊主啊主主主主主心急诊犯了，快去请太医，快啊！主主，你醒一醒啊主！主儿，您怎么起来了？您喝了太医开的药，才昏睡了几个时辰，要不再歇歇？给本宫梳头吧。是。春蝉，本宫昨日一时糊涂，下了重手，还疼吗？不疼，奴婢没事了，老主挂心。但本宫从来没有打过你啊，奴婢知道。看你嘴唇发白。来，给你抹点口汁，也能显出在本宫身边当差的体面。真好看，谢主。对了，很久没给额娘上坟了，你早些出宫，帮本宫拔掉坟头上的野草。是。奴婢知道了，去吧